半个时辰之后，季无杰派人快马加鞭前往龙溪城，务必要在六日之内将消息送到龙溪城。只有提前安排疏散百姓，才能将伤害降到最低。龙溪城属于山区，若是真的出现地龙翻身，后果不堪设想。当天的夜晚，季无杰亲自目送这些人出发。就在众人即将出发的时候，季无杰猛然想起来什么似的，他在人群中扫了一圈，随后一一检查一遍所有装物资的车。最后，在其中一辆马车里找到了藏在空间的陆云罗。出来！被发现的陆云罗只好从空间出来。我不，他知道他现在怀着身孕，可他有空间，怎么样都有保命的手段。何况他总觉得这件事他应该负责。若是他能够早早的发现，龙西城的百姓完全可以避免这次的灾难。只剩六天了，他在宫里怎么可能睡得着觉？相公，你拦我是没用的。我知道，我和你一起去。半个时辰之后，瑞小王爷和三皇叔被季无绝宣进宫来。三皇叔，这是发生什么大事了吗？我也不知。不过不管发生什么，你帮他好好守着这京城就是了。说完，季如尘便急匆匆的也跟着离开了。三皇叔，你怎么也走了？哎，三皇叔，这三更半夜的，你去哪儿啊？这一个个的，怎么都神秘兮兮的？想到自己从明天开始就不能陪自己闺女睡懒觉了。希望二哥早些回来吧。三天的时间很快就过去了。季无绝和陆云罗出了皇宫之后，并没有跟着大部队一起出发，他们走的是另外一条路。这条路可以省下三四天的路程，让他用最短的时间到达龙溪城。对于龙溪城的人来说，时间就是生命。他现在就是在和时间赛跑。当然，前提是他们必须要翻越眼前这座阻挡住他们去路的山脉。太乙山陡峭的悬崖上，两人的身后躺着一件巨型的物件——滑翔伞。这是陆云罗当天在京城让人紧急寻找材料做出来的。相公，那就交给你啦，我进空间了。交代了一声，陆云罗便进了空间。季无杰低头看了看自己还带着一丝余温的胸口，唇角扬起。这样的方式也是他前两日才知道的。只要罗二抱着他一个人进入空间，他便能带着他去任何的地方。相公，快出发了！好。随着季无杰的奔跑，滑翔伞飞了起来。沛州太乙山山脚下的村庄里，这时远处的天空中忽然出现一个黑点你们快看！有人从天上飞下来了，爹娘，你们快出来看啊！有人从山上飞下来了。季无杰操控着滑翔伞，最后在村民们围观的目光中降落了下来。大家看着这个从天而降的男子，又好奇又害怕。村民们警惕的看着季无杰，甚至已经有人偷偷回去拿防身的武器去了。你们谁家有马？驾！季无杰马鞭一扬，买到马之后没有任何的停留，便离开了。而村民们则对着他留下来的那副滑翔伞研究了起来。就这玩意儿，能让人飞起来？日落时分，一辆马车从远处驶了过来。老爷，前面就是龙溪城了。咱们今晚是继续赶路，还是在龙溪城歇脚？休息一晚再走吧。虽然他静静的心情十分的急切，但是他知道，就算他再着急也没用。越是靠近京城，他这心里便越是紧张。来之前，他只想着他一定要确认他的身份。可真到了快要见面的时候，他又忽然紧张起来。若是女儿不肯认他怎么办？裴青天叹了口气，心头思绪万千